ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹலோ வெல்கம் டு பிரணயா கிச்சன் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறது பாவாஜி மசாலா ரொம்ப ஈஸியாக எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையானதெல்லாம் இங்கே இருக்குது இப்போ என்னென்னு பார்த்துருவோம் வெங்காயம் ரெண்டு பெரிய சைஸ் சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் தக்காளி ரெண்டுலேருந்து மூணு சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பட்டாணி அரை கப்பு ஃப்ரெஷ் இல்லாட்டி ஃப்ரோசன் ரெண்டில் எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் காய்கறிகள் கேரட் ஒன்று பீன்ஸ் அஞ்சு உருளைக்கிழங்கு ரெண்டு காலிஃப்ளவர் அரை கப்பு பீட்ரூட் கால் கப்பு இதெல்லாம் சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் எல்லாம் ஒரே சைஸில் பாவாஜி மசாலா ரெண்டு டீஸ்பூன் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி ஒன்று டீஸ்பூன் கரம் மசாலா அரை டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெண்ணெய் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இதெல்லாம் தேவையானது இப்போ இதை நேரடியாக ப்ரெஷர் குக்கர்லேயே பண்ணிடலாம் எடுத்து வச்சுருக்க வெண்ணெயோட கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம் வெங்காயம் கொஞ்சம் கலர் மாறும்போது எடுத்து வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டையும் சேர்த்திடலாம் ஓரளவுக்கு வெங்காயம் கலர் மாறிடுச்சு இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்தி இந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் அது போன பிறகு கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளியும் சேர்த்திடலாம் இப்போ இந்த தக்காளியோட ஒரு டீஸ்பூன் உப்பும் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூளும் சேர்த்தி நல்லா கலந்து விட்டு தக்காளி நல்லா மசிகிற அளவுக்கு குக் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி நல்லா சாஃப்டாக குக் ஆகணும் தக்காளி நல்லா குக் ஆன பிறகு எடுத்து வச்சுருக்க ரெட் சில்லி பவுடர் ஒன்றரை டீஸ்பூன் போட்டுடலாம் அதை போட்டு கொஞ்சம் குக் ஆன பிறகு கட் பண்ணி வச்சுருக்க காய்கறி எல்லாம் சேர்த்திடலாம் உருளைக்கிழங்கு இதில் கண்டிப்பாக சேர்த்தணும் பீட்ரூட் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல பீட்ரூட் நான் இதில் சேர்த்திருக்கிறதுக்கான காரணம் கலர் நல்லா இருக்குங்கிறதுக்காக இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ இதிலே இன்னும் மேலே ஒரு முக்கால் கப் தண்ணி சேர்த்தி குக்கரில் மூணுலேருந்து அஞ்சு விஷல் விட்டு எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் தண்ணி இருந்தால் தான் கீழே அடிப்பிடிக்காமல் நமக்கு நல்லா குக் ஆகும் அதுக்காக இப்போ இது நல்லா குக் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நல்லா சாஃப்டாக குக் ஆகிடுச்சு இதில் தண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குது இப்போ இதை ஒரு மத்து இல்லாட்டி மேஷர் இருந்தால் அதை வச்சு நல்லா மசித்து விட்டுக்கலாம் மசித்து விடுறது உங்கள் குடும்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒன்று ரெண்டாகவும் ஃபுல்லாகவும் மசித்து விட்டுக்கலாம் சில குழந்தைங்க காய் நிறையா தெரிஞ்சால் சாப்பிட மாட்டாங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மசித்து விட்டுக்கோங்க இப்போ இதில் இன்னும் ஒரு கப் தண்ணி சேர்த்திட்டு ரெண்டு டீஸ்பூன் பாபாஜி மசாலா சேர்த்தி நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இந்த சமயத்தில் டேஸ்ட் பார்த்துட்டு வேணும்னா உப்பு இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்திடலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் திக்காக இருக்குது நம்ம இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அதை கொதிக்க விடணும் அதனால் இன்னும் ஒரு அரை கப் தண்ணி சேர்த்தி நல்லா கலந்து விட்டு மூடி போட்டு கொதிக்க விட்டுடலாம் இதோட கன்சிஸ்டன்சி பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்காது ரொம்ப திக்காகவும் இருக்காது ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கும் கடைசியாக கரம் மசாலா தூவி ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து இறக்கிடலாம் நம்மளுடைய மசால் தயாராகிடுச்சு இப்போ இதுக்கு பாவ் ப்ரெட் எடுத்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி நெய் தடவி டோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த இதை சூடாக சாப்பிடும்போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நம்மளுடைய ப்ரெட்டு தயாராகிடுச்சு இதோட மசால் சேர்த்தி கொஞ்சம் வெண்ணெய் மேலே சேர்த்தி வெங்காயம் எலுமிச்சம்பழத்தோடு பரிமாற வேண்டியது தான் ரொம்ப சூப்பரான ஒரு டிஷ் இது செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சா பிரணயா கிச்சனை லைக் பண்ணுங்கள் மறுபடியும் அடுத்த ரெசிப்பியில் சந்திக்கலாம் பாய்